have been has been had been i had been to singapore four times nenu singapore naalugu saarlu velli vachanu i have been to malaysia nenu malaysia velli vachanu she has been to somewhere ame ekkadiko velli vachindi ila ఏదైనా ఒక ప్రదేశానికి లేదా ఏదైనా ఒక ప్రాంతానికి వెళ్ళి వచ్చాను అని తెలియజేయడానికి హ్యావ్ బీన్ టు లేదా హ్యాజ్ బీన్ టూని లేదా హ్యాడ్ బీన్ టూని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది హ్యావ్ బీన్ టు హ్యాడ్ బీన్ టు హ్యాజ్ బీన్ టూకి తేడా ఏంటి అని అన్నట్లయితే హ్యావ్ బీన్ టు అని అనగా లేదా హ్యాజ్ బీన్ టు అని అనగా ఈ రోజు వెళ్ళి వచ్చాను అని తెలియజేయడం జరుగుతుంది హ్యాడ్ బిన్ టు అని అనగా గతంలో నిన్న కావచ్చు పది రోజుల క్రితం కావచ్చు లేకపోతే వన్ ఇయర్ క్రితం కావచ్చు గతంలోనే వెళ్ళి వచ్చాను అని తెలియజేయడానికి హ్యాడ్ బిన్ టు ప్లస్ ఏదైనా ఒక నేమ్ చెప్పండి మీరు ప్రదేశం పేరు ప్రాంతం పేరు చెప్పండి ఇకపోతే హ్యావ్ బిన్ టు హ్యాజ్ బిన్ టు కి తేడా ఏంటి అని అన్నట్లయితే హ్యావ్ బిన్ టు ని మనం కేవలం ప్లూరల్ కి వాడడం జరుగుతుంది అనగా యు ఐ వి దే అనే అటువంటి పదాలకు మనం హ్యావ్ బిన్ టు ప్లస్ ఏదైనా ఒక ప్లస్ నేమ్ చెప్పడం జరుగుతుంది ఇక హ్యాజ్ బిన్ టు కి మన సింగులర్ షీ హీ ఇట్ దట్ అనే సింగులర్ పదాలు చెప్పి హ్యాజ్ బిన్ టు చెప్పి ఏదైనా ఒక ప్లస్ నేమ్ చెప్పడం జరుగుతుంది ఎక్సాంప్లేస్ ఐ హ్యాడ్ బిన్ దేర్ ఫర్ ఎయిట్ మంత్స్ నేను అక్కడ ఎనిమిది నెలలు ఉన్నాను హ్యాడ్ బిన్ ని మనం ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తాము అని అన్నట్లయితే గతంలో గతంలో ఏదైనా ఒక ప్రదేశంలో ఏదైనా ఒక ప్రాంతంలో కొద్ది రోజులు అదే ప్రాంతంలో అదే ప్రదేశంలో నేను నివసిస్తూ ఉన్నాను అక్కడే ఉన్నాను అని తెలియజేయడానికి హ్యాడ్ బిన్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది హ్యాడ్ బిన్ తర్వాత నేను ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ గా దేరణి పదాన్ని తీసుకున్నాను దేరణి కాకుండా మీకు నచ్చినటువంటి ప్రదేశం పేరు ప్రాంత పేరు చెప్పి దాని తర్వాత మీరు ఎంత సమయం అయితే అక్కడ ఉన్నారో ఆ సమయాన్ని మీరు చెప్పడం జరుగుతుంది ఇలా గతంలో ఏదైనా ఒక ప్రదేశంలో ప్రాంతంలో ఉన్నాను అని తెలియజేయడానికి హ్యాడ్ బిన్ ని చెప్పి మీకు నచ్చినటువంటి ప్రదేశం పేరు ప్రాంత పేరుని చెప్పండి ఐ హ్యావ్ బిన్ హియర్ సిన్స్ టూ నేను రెండు వేల పద్నాలుగు సంవత్సరము నుండి ఇక్కడ ఉంటున్నాను హ్యావ్ బిన్ ని లేదా హ్యాజ్ బిన్ ని మనం గతంలో ఏదైనా ఒక ప్రదేశంలో ఉండి గతంలో కావచ్చండి లేకపోతే పది రోజుల క్రితం నుండి కావచ్చు లేకపోతే వన్ ఇయర్ క్రితం నుండి కావచ్చు లేకపోతే మార్నింగ్ నుండి కావచ్చు కానీ కొంత సమయం క్రితం నుండి లేదా కొంత కాలం క్రితం నుండి ఇప్పటికీ కూడా అదే ప్రదేశంలో అదే ప్రాంతంలో ఉంటున్నాను అని తెలియజేయడానికి హ్యావ్ బిన్ ని లేదా హ్యాజ్ బిన్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ప్లూరల్ అయితే హ్యావ్ బిన్ ని సింగులర్ అయితే హ్యాజ్ బిన్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది సిన్స్ హౌ లాంగ్ హ్యావ్ యూ బిన్ హియర్ మీరు ఎంత కాలము నుండి ఇక్కడ ఉంటున్నారు ఎదుటి వ్యక్తి మనం క్వశ్చన్ అడగడానికి సిన్స్ అనే పదాన్ని ముందుగా తీసుకొని హౌ లాంగ్ హ్యావ్ యూ బిన్ హియర్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది She has been here from April. ఆమె ఇక్కడ ఏప్రిల్ నుండి ఉంటుంది అనగా ఇంకా ఉంటుందండి అక్కడి నుండి ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోలేదు కానీ ఇంకా అలానే అక్కడే ఉంటుంది అక్కడే నివసిస్తూ ఉంటుంది ఇలా గత కొంత కాలము నుండి లేదా కొంత సమయం క్రితము నుండి ఇప్పటి వరకు కూడా అదే ప్రదేశంలో అదే ప్రాంతంలో అలానే ఉంటుంది అలానే ఉంటున్నాను అని తెలియజేయడానికి హ్యావ్ బిన్ ని లేదా హ్యాజ్ బిన్ ని ఉపయోగించి దాని తర్వాత మీరు నచ్చినటువంటి ప్లస్ ని చెప్పడం జరుగుతుంది హ్యావ్ బిన్ ప్లెస్సింగ్ ఫామ్ ఐ హ్యావ్ బిన్ డూయింగ్ దిస్ వర్క్ ఫర్ త్రీ అవర్స్ నేను ఈ పనిని మూడు గంటల నుండి చేస్తున్నాను షీ హ్యాజ్ బిన్ ట్రావెలింగ్ సిన్స్ టూ ఓ క్లాక్ ఆమె రెండు గంటల సమయం నుండి ప్రయాణం చేస్తుంది ఇలా ఎప్పుడైనా కానివ్వండి కొంత కాలం క్రితం కావచ్చు లేదా కొంత సమయం క్రితం కావచ్చు అనగా వన్ ఇయర్ క్రితం లేకపోతే టెన్ డేస్ క్రితం లేకపోతే వారం రోజుల క్రితం నుండి లేకపోతే మార్నింగ్ నుండి ఇలా కొంత కాలం క్రితం నుండి లేకపోతే కొంత సమయం క్రితం నుండి ఏదైనా ఒక పనిని మొదలు పెట్టి ప్రారంభించి ఇప్పటికీ కూడా అలానే ఇంకా చేస్తూనే ఉన్నాను పూర్తి చేయకుండా ఇంకా చేస్తూనే ఉన్నాను అని తెలియజేయడానికి హ్యావ్ బిన్ ని లేదా హ్యాజ్ బిన్ ని ఉపయోగించి ప్లస్ ఇంగు ఫామ్ ని ఉపయోగించి చెప్పడం జరుగుతుంది ఐ హ్యాడ్ బిన్ వర్కింగ్ దేర్ ఫర్ వన్ ఇయర్ నేను అక్కడ ఒక సంవత్సరము నుండి పని చేస్తూ ఉంటుంది 
హ్యాడ్బిన్ ని మీనింగ్ ఎలా రావడం జరుగుతుంది అని అన్నట్లయితే గతంలోనే ఒక కంపెనీలో పని ప్రారంభించి ఏదైనా ఒక పని అండి గతంలో ఏదైనా ఒక పనిని ప్రారంభించి పోయిన మంత్ వరకు కావచ్చు లేకపోతే నిన్నటి వరకు కావచ్చు లేకపోతే పోయిన సంవత్సరానికి వరకు కావచ్చు కానీ కంప్లీట్ చేశాను అక్కడ అయిపోయింది ఆ పనిని పూర్తి చేసేసాను ఇలా ఏదైనా ఒక పనిని గతంలోనే ప్రారంభించి మళ్ళీ గతంలోనే పూర్తి చేయడం అంటే కొంతకాలం పాటు చేసి మళ్ళీ గతంలోనే పూర్తి చేశాను అయిపోయింది ఇప్పుడు చేయట్లేదు అనేటువంటి పదాలను తెలియజేయడానికి హ్యాడ్ బిన్ ప్లస్ వర్బ్ ఫోర్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా ఇక్కడ ఈ మూడు సెంటెన్సెస్ లో మీరు చూడండి ఇక్కడ ఫర్ ఉంది ఇక్కడ సిన్స్ ఉంది ఇక్కడ ఫర్ ఉంది ఫర్ ని సిన్స్ ని రెండింటికి మీనింగ్ నుండి అని రావడం జరుగుతుంది కానీ ఇక్కడ తేడా ఏంటి అన్నట్లయితే ఫర్ అని అనగా ఏదైనా ఒక సమయం చెప్పి ఇప్పటి వరకు ఆ సమయానికి ప్లస్ ఇప్పటి వరకు జరిగి అంటే కాలం ఎంతైతే గడిచిందో ఆ కాలాన్ని కౌంట్ చేసి ఆ కాలం ఎంత అయిందో అంత చెప్తుంటాం ఇక్కడ చూడండి త్రీ అవర్స్ అని అన్నాము అంటే మూడు గంటల అయింది నేను ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ పనిచేస్తున్నాను మూడు గంటల నుండి పనిచేస్తున్నాను అన్నా అంటే మనం కౌంట్ చేసి చెప్తున్నాం మూడు గంటల అయిందని ఇక్కడ అంటే మనం ఏదైనా టూ ఇయర్స్ లేకపోతే ఫైవ్ ఇయర్స్ లేకపోతే టెన్ డేస్ లేకపోతే ఫైవ్ డేస్ ఇలా కౌంట్ చేసి చెప్పడం ఏదైతే డిస్టెన్స్ అంటే మనం పనిని ప్రారంభించి ఇప్పటి వరకు ఏదైతే కాలం గడిచిందో ఆ కా గడిచినటువంటి కాలాన్ని కౌంట్ చేసి చెప్పడానికి పర్ని ఉపయోగిస్తుంటాం ఇకపోతే పర్టికులర్ గా ప్రత్యేకంగా టైమ్ ని చెప్పడం టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ లేకపోతే లాస్ట్ సండే లాస్ట్ మండే లేకపోతే ఏదైనా ఒకటి చెప్పండి లేకపోతే టూ ఓ క్లాక్ నుండి లేకపోతే వన్ ఓ క్లాక్ నుండి ఇలా ప్రత్యేకంగా ఏదైనా ఒక సమయం పేరు చెప్పడానికి సమయం పేరు చెప్పడానికి మనం సిన్స్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది హ్యావ్ బిన్ ప్లస్ వెర్బ్ త్రీ ఐ హ్యావ్ బిన్ సెలెక్టెడ్ బై ఇంటర్వ్యూవర్ నేను ఎన్నికయ్యాను ఇక్కడ చూడండి నేను కేవలం నేను ఎన్నికయ్యాను అని అన్నాను వారి చేత అతని చేత ఆమె చేత మీ చేత అని నేను చెప్పలేదు కేవలం సులువుగా నేను ఎన్నికయ్యాను అని అన్నాను కాబట్టి ఐ హ్యావ్ బిన్ సెలెక్టెడ్ ఈ సెకండ్ సెంటెన్స్ లో చూడండి నేను ఇంటర్వ్యూవర్ చేత ఎన్నిక కాబట్టాను ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూవర్ చేత అని అన్నాము కాబట్టి బై ఇంటర్వ్యూవర్ ఇలా ఏదైనా ఒక వ్యక్తి చేత అని తెలియజేయడానికి బై అనే పదాన్ని చెప్పి దాని తర్వాత యు అయితే యు లేకపోతే హిమ్ అయితే హిమ్ లేకపోతే హర్ అయితే హర్ అనే పదాలను మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే డిఫరెన్స్ ప్రత్యేకంగా వారి చేత ఆమె చేత అతని చేత అని తెలియజేయడానికి బై యూ బై మీ బై హర్ బై హిమ్ ని తెలియజేయడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా ఫ్రెండ్స్ ఇది ప్యాజీ వైజ్ సెంటెన్సెస్ అండి మీకు ప్యాజీ వైజ్ గురించి పూర్తి క్లియర్ గా తెలుసుకోవాలి అని అనుకున్నట్లయితే మనకి యాప్ అనేది రూపొందించబడిందండి శ్రీ శక్తి ట్రిపుల్ సెవెన్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ యాప్ ఇది మీకు ప్లే స్టోర్ లో దొరుకుతుంది కేవలం నైన్టీ నైన్ రూపీస్ తో ఉంటుంది ఎంటైర్ గ్రామర్ కి సంబంధించినటువంటి పార్ట్స్ మీకు అందులో టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ వీడియోస్ ఉంటాయి ట్వంటీ అబౌవ్ పీడిఎఫ్స్ ఉంటాయండి మీకు అందులో ఈ యాక్టివేస్ ప్యాజువేస్ వీడియో మూడు గంటల పాట ఉంటుందండి మూడు గంటలకి పైగా ఉంటుంది మీకు అందులో క్లియర్ గా యాక్టివేస్ ప్యాజువేస్ ఇలా అనేది తెలుసుకుంటారు షీ హ్యాస్ బీన్ గాటన్ యూ కాల్ బై కంపెనీ ఆమెకు పిలుపు వచ్చింది ఇక్కడ మొదటి సెంటెన్స్ చూడండి ఆమెకు పిలుపు వచ్చింది అని అన్నాము ప్రత్యేకంగా వారి చేత ఆమె చేత అని నేను చెప్పలేదు సింపుల్ గా ఆమెకు పిలుపు వచ్చింది అని అన్నట్లయితే షీ హ్యాస్ బీన్ గాటన్ ఏ కాల్ ఇక సెకండ్ సెంటెన్స్ చూడండి ఆమె కంపెనీ చేత పిలువబడినది కంపెనీ చేత అని అన్నాము కాబట్టి బై కంపెనీ అని మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది ఐ హ్యాడ్ బిన్ టోల్డ్ ఎస్టర్డే బై యూ నిన్న నాకు చెప్పారు ఇక్కడ చూడండి సింపుల్ గా నిన్న నాకు చెప్పారు అని అన్నాము కానీ మీరు నాకు చెప్పారు అతడు నాకు చెప్పారు ఆమె నాకు చెప్పిందని నిన్న చెప్పలేదు ఇక్కడ సింపుల్ గా నిన్న నాకు చెప్పారు అని అన్నాము ఇక్కడ సెంటెన్స్ ఏంటి ఐ హ్యాడ్ బిన్ టోల్డ్ ఎస్టర్డే నాకు చెప్పారు ఇక సెకండ్ సెంటెన్స్ చూడండి నిన్న నేను మీ చేత చెప్పబడ్డాను అని అనడానికి బై యూ మీ చేత కాబట్టి బై యూ ఆమె చేత అయితే బై హర్ అతని చేత అయితే బై హిమ్ ఇలా రావడం జరుగుతుందండి దట్ వర్క్ హ్యాస్ బీన్ కంప్లీటెడ్ బై మీ ఆ పని అయిపోయింది ఇక్కడ మనం సులువుగా చూడండి మనం కొన్ని సందర్భాలలో అంటుంటాం ఆ పని అయిపోయింది అంటుంటాం దట్ వర్క్ హ్యాస్ బీన్ కంప్లీటెడ్ ఇక 
ఈ సెంటెన్స్ చూడండి ఆ పని నా చేత పూర్తవబడినది ప్రత్యేకంగా నా చేత అని అన్నాము కాబట్టి బై మీ మీ చేత అంటే బై యూ అతని చేత అంటే బై హెమ్ ఆమె చేత అంటే బై హర్ వారి చేత అంటే బై దెమ్ ఇలా ఏదైనా ఒక వ్యక్తి పేరు ప్రత్యేకంగా చెప్పాలి అని అనుకున్నట్లయితే బై బై తర్వాత మీరు ఆ వ్యక్తిని మెన్షన్ చేసి చెప్పవచ్చండి